Il 3 ottobre dello scorso anno l'ennesima tragedia nel canale di Sicilia. Le proporzioni stavolta sono diverse, a perdere la vita sono in 366, erano alla disperata ricerca di un futuro migliore. Quel braccio di mare che separa l'Africa dalla Sicilia è un vero e proprio cimitero. Tra quelle acque, solo nel 2014, hanno perso la vita 3.072 persone, lo dice l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E sono numeri inaccettabili che sarebbero stati senz'altro peggiori senza la professionalità della nostra marina militare, che nell'operazione Mare Nostrum ha salvato davvero tantissimi naufraghi, intercettando centinaia di barconi. L'Europa ci ha lasciato da soli. L'imminente avvio dell'operazione Frontex è solo una parziale risposta al grido di allarme lanciato dal nostro paese. A Lampedusa è giunto il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, sono giunte le più importanti autorità ma qualcuno ha alzato la voce e li ha contestati. Negli ultimi tempi anche Messina è diventata terra da prodo e le emergenze sono continue e gli sbarchi iniziano a diventare frequenti. Per dire no a questa politica, per dire no alla tendopoli del palanebbiolo, per dire no ad un'accoglienza che non è accoglienza, diverse associazioni del territorio vicine ai bisogni dei più deboli si sono ritrovati per una conferenza stampa di sensibilizzazione chiedendo un rapido e immediato intervento delle istituzioni perché quel 3 ottobre, giorno della vergogna, possa almeno servire da insegnamento. Per noi questo non è un giorno da commemorare con nessun convegno, festa, è una tragedia, è una tragedia che ha altre date che si susseguono anche lo stesso ottobre dell'anno scorso, l'11 ottobre, fino alla strage dell'ultima settimana dove sono morte 500 persone, una strage che continuerà e che si sta praticamente preparando ad aumentare anche per le politiche che l'Europa sta mettendo in atto. O si legge anche in ottica internazionale questa situazione oppure sarà Sarà alla, cioè, sarà alla fine per le persone che tenteranno di arrivare qui, quindi non siamo preparati anche perché non abbiamo le strutture, ma noi critichiamo anche le strutture che sono semidetentive o detentive.